காலத்தின் விதியை மதியால வெல்லலாம்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா இல்ல போயா இப்ப இந்த மதி என்பதும் அந்த விதிக்குள்ளே தான் இருக்கு உங்க ஜாதகத்துல விதி இருந்துச்சுன்னா உலகத்துல நீங்க என்ன நீங்க நினைச்சாலும் நடக்க இருந்தாலும் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு நடந்தே தீரும் நான் புத்திசாலித்தனமாக வந்து ஒரு பரிகாரத்தை பண்ணி நான் வந்து ஜெயிச்சிடலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா இழந்துடுறாரு இப்போ வந்து ஏன் அஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா வந்து ஒருத்தர் இழந்தவரும் இங்கே இருக்கிறாரு அதே ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணி ஜெயிச்சவரும் இருக்கார் விதியும் மதியும் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று செயல்படும் அந்த விதி இருந்தால் மட்டுமே தான் இந்த மதி வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றியாளனா இல்லை வெற்றியாளராக மாற்ற முடியும் நம்ம ரெண்டு பேரும் சின்னதாக ஒரு ஒரு விளையாட்டு அதாவது ஒரு போட்டி ஒன்று வைக்கலாம் சரி ஓகேங்க சார் இது இது எந்த அளவுக்கு புரியும் இல்லை எந்த அளவுக்கு புரிய போகுது அப்படின்னு தெரியல இந்த கதை என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு பாதையில் பயணிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து அந்த பாதையில் கிடக்கணும் அதான் போட்டி நடந்து போகலாம் இல்லை ஏரி பஸ்ஸில் போகலாம் இல்லை ட்ரெயினில் போகலாம் இல்லை எப்படி வேணாலும் போகலாம் எப்படி வேணாலும் போகலாம் அந்த இடத்துல எப்படி போய் சேர போகிறாங்கிறத நம்மளோட புத்தி சலித்தனம் நம்மள்கிட்ட காசு பணம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நம்மள்கிட்ட எந்த ஒரு நிகழ்வும் கிடையாது நம்ம வந்து அப்படியே தனியாளாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து நடந்து போய் வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க இதில் யார் ஃபஸ்ட்டு எப்படி போகிறாங்க அவங்க சந்தோஷத்தில் போகிறாங்களா இல்லை துக்கத்தில் போகிறாங்களா இல்லை பிரச்சனையில் போகிறாங்களாங்கிறது வாழ்க்கை இதுதான் வாழ்க்கை ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு இப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்காரு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் உதாரணமாக போயிட்டுருக்கும் போது ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் நின்று வெடிக்க பார்க்குறேன் யாருன்னே தெரியாது இது போட்டி வாழ்க்கைங்கிறது என்னென்னா போட்டியெலாம் ஆரம்பிக்குது பிறப்பு இறப்பு எல்லாமே போட்டி தான் சார் எதுவுமே போட்டி இல்லாமல் இல்லை இது வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒரு கடவுள் வந்து இப்படி தான் வச்சுருப்பார் காலத்தை அப்போ என்ன பண்ணுறோம் பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை கூட நிற்கிறாங்க பேசிக்கிட்டு நிற்கிறாங்க அங்கே போய் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் கிடுக்கு கிடுக்கு கிடுக்குனு நடந்து போயிட்டே இருக்கிறீங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டாங்க என்னையா சண்டை நடக்குதுங்கன்னு கேட்டேன் சும்மா ஒன்றும் இல்லை சார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சும்மா விளையாட்டு சண்டை போட்டோம் அப்படிங்கிறோம் அப்படின்ட்டு அவங்க கதையை கேட்டுட்டு நான் திரும்பி வரதுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே எவ்வளோ தூரம் போனீங்கன்னு தெரியல அப்படி நடந்து போயிட்டே இருக்கிறோம் இப்படி நான் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல அங்கே நிற்கிறேன் அங்கே நிற்கிறேன் அங்கே நான் பார்க்குறேன் அங்கே நான் பார்க்குறேன் அப்படி நடந்து வேடிக்கை பார்க்குறேன் கவனத்தை அங்கிட்ட பார்க்குறேன் அங்கிட்ட பார்க்குறேன் அப்படி பார்த்துட்டு நான் போகிறேன் என் நான் போ அஞ்சு மணி நேரத்தில் போகணும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க மூணு மணி நேரத்தில் அந்த இடத்துல போய் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்போ நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் லேட்டாகி தான் போகிறேன் போனது பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது தான் விதி ரெண்டு பேரும் கொடுத்த நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சு கிலோமீட்ரு இது ஏன் நீங்கள் வந்து நீங்கள் மட்டும் எப்படி ஜெயிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட வேலையை மட்டும் பார்த்தீங்க நீங்கள் எதில் நினச்சிங்கன்னா வாழ்க்கைங்கிற ஒரு விஷயத்த நோக்கி பயணிச்சிங்க நீங்கள் கேட்கலாம் சார் வாழ்க்கைங்கிறது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு தான் சார் போகணும் சந்தோஷமான இயற்கையை ரசிக்கலாம் இயற்கையை பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கை உண்மை தான் தேவையான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் சந்தோஷமாக பார்க்கக்கூடிய நேரங்கள் கால விரயங்கள் ஓகே இதில் கடவுள் கொடுத்தது வந்து நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபா இல்லை ஆயிரம் கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் நேற்று வாங்க முடியுமா வாங்கவே முடியாது யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் எவ்வளோ பெரிய அதிகாரத்தில் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஏன்னா உள்பட யாராக இருந்தாலும் சரி நேற்று உள்ள காலத்தை இன்னைக்கு ஒரு மணி நேரத்தை நான் வீணாக்கிட்டேன்னா உலகத்திலே வந்து காலத்தை விட ஒரு விலை மதிப்பு உள்ள ஒரு பொருள் அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாதுங்க நீங்கள் நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்ம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் நாளைக்கு இல்லை நீங்கள் உலகத்தில் என்றைக்குமே அதை அடைய முடியாது காலம் கடந்து கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் எதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து ஜெயிச்சிட்டீங்க அந்த இடங்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த அஞ்சு கிலோமீட்டர் அஞ்சு மணி நேரங்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் உள்ள கால தூரம் தான் நான் சொன்ன விஷயம் சார் இப்போ இதில் என்ன சார் நீங்கள் சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே நேரம் தான் கடவுள் கொடுத்தாரு இதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த நேரத்தை வந்து இருபத்தி அஞ்சு மணி நேரத்தை வந்து எதுவும் கம்மி எதோ டைம் வந்து குறைச்சி குறைச்சி கொடுத்தாரு அப்படின்னா கிடையாது உங்களுக்கும் அது அஞ்சு மணி நேரம் தான் எனக்கு அது அஞ்சு மணி நேரம் தான் நான் என்ன பண்ணேன் வீணாக்கிட்டு நான் தோல்விக்கு யாரோட காரணத்தை சொல்ல முடியும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு திட்டமிடுதல் அல்லது என்னுடைய வேலையை வந்து
பண்ணணும்னா அப்போ இதில் தான் நம்ம விதின்னு சொல்லலாம் ஜாதகம்னு சொல்லலாம் கிரகங்கள் சொல்லலாம் இல்லை நம்மளுடைய இயற்கை சக்தின்னு சொல்லலாம் பிரபஞ்சம் சொல்லலாம் இதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம கடவுள் நமக்கு ஏன் கொடுத்தாரு ஏன் இந்த ஒரு வீடியோவை நம்ம பார்த்தோம் ஏன் இந்த வீடியோ பார்க்காம இருந்திருக்கலாமே இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் அது ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம மூளைக்குள்ளே போய் யோசிக்க வைக்கும் இந்த நம்மளுடைய ஏன்னா ஒருத்தருக்கு நேரம் வந்தால் தான் அந்த வீடியோ பார்க்க முடியும் ஒருத்தருக்கு நேரம் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த வீடியோ பார்க்க முடியும் இல்லைனா பார்க்கவே முடியாதுங்க நானும் நம்ம பத்து வீடியோ பார்ப்போம் பதினோராவது வீடியோ வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் நல்ல வீடியோ பார்க்குறதுக்கும் ஒரு காலம் வரணும் கெட்ட வீடியோ பார்க்குறதுக்கும் காலம் தான் பதில் சொல்லுது ரெண்டுமே அங்கே தான் இருக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறேன் ஒருத்தர் நின்று ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரே ஸ்பீடில் நிதானமாக அவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர்ந்து தொடர்ந்து இதில் அதே தான் ஒரே விஷயம் ஒருத்தர் தொடர்ந்து செய்கிறாரு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நின்று உட்காந்து நின்று உட்காந்து அப்போ போகும்போது அவருடைய காலமும் விரயமாகுது அவருடைய வாழ்க்கையும் முறையும் விரயமாகுது அவருடைய வெற்றியும் விரயமாகுது இது ரெண்டே விஷயந்தான் ஒரு ஜெயிக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் பதில் யார் சொல்கிறான்னு காலம் தான் இது தான் நம்மளுடைய விஷயம் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒருத்தர் செயலில் வந்து தொடர்ச்சியாக செய்யணும் எந்த செயல் செய்தாலும் நான் வந்து ஆய்வு பண்ணக்கூடிய காலங்களில் வந்து ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு ஆய்வு பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிடையாது ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அடுத்த ஆய்வு அடுத்த விஷயங்கள் அடுத்த விஷயங்கள் என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுத்தா தான் அந்த வெற்றிங்கிற சரியான நிலைக்கு சரியான விதமாக ஒருத்தருக்கு போய் சேரும் அந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை இப்போ வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி பயணம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க ஒரே விஷயத்த தொடர்ச்சியாக ஒரே அதாவது ஒரே அளவோடு செய்யுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ஜெயிக்கலாம் அதில் நானில் எல்லாருமே ஜெயிக்கலாம் அந்த இடத்துல சார் காலத்தின் விதியை மதியால் வெல்லலாம்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா இல்லை போயா இதுக்கும் விதி வேணும்னு தான் சொல்லுவேன் விதி வேணும் அப்படின்னா விதி இருந்தால் தான் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு மதி யோசிக்கக்கூடிய மதியுமே அந்த விதிக்குள்ளே தான் இருக்குது நான் கொடுத்த அஞ்சு மணி நேரத்தில் வந்து என்கிட்ட நீங்கள் ரெண்டு பேருமே போட்டி தானே ரெண்டு பேருமே போட்டி தான் போகிறோம் அப்போ என்கிட்ட விதி என்ன சொல்லுது எப்பா மதி என்ன சொல்லுது எப்பா இந்த ஜாத இவர் நம்ம ஜெயிக்கணும் வேகமாக நடந்து போ அப்படின்னு வேகமாக கிடுக்கு கிடுக்கு கிடுக்குனு ஓடுறேன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஓடுறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க என்னடா அதை மூணு கிலோமீட்டர் தாண்டி ஓடிவிட்டாரு நம்ம எப்படி முடிய போகுது அப்படின்னா மூணு கிலோமீட்டர் ஓடணுன்னு எனக்கு இறக்க ஆரம்பிச்சு என்னால் மூச்சு விட முடியாமல் அவனே உட்காந்துட்டு அவனே சோர்ந்து படுத்துட்டேன் அவனே படுத்துட்டேன் நான் பார்க்குறேன் எழுதிச்சு பார்க்குறேன் நீங்கள் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் சேர்ந்துட்டீங்களே நீங்கள் நடந்து வந்த நீங்கள் மெதுவாக வந்த நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க அந்த இடத்துல நான் வேகமாக ஓடினேன் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த காலகட்டங்கள் எனக்கு விதி என்ன பண்ணிச்சு விதியும் மதி எப்படி வேலை செய்து பாருங்கள் மதி என்ன சொல்லுது நான் வேகமாக ஓடி போகலாம் வேகமாக ஓடினா அந்த வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சலாம்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடினாலும் ஜெயிக்க முடியாது அதே நிதானமாக வாழ்க்கையில் ஓடி அந்த புத்தி செயல்பட்டு இருந்துச்சுன்னா ஏன் நான் வேகம் ஓடி அதே ஆவரேஜாக ஓடி இருந்தால் நான் ஜெயிச்சு இருந்திருக்கலாம்ல அப்போ இந்த மதி என்பதும் அந்த விதிக்குள்ளே தான் இருக்குது உங்கள் ஜாதகத்தில் விதி இருந்துச்சுன்னா உலகத்தில் நீங்கள் என்ன நீங்கள் நினச்சாலும் நடக்க இருந்தாலும் இல்லைனாலும் உங்கள் நடந்தே தீரும் உங்கள் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் என்ன அனுபவத்தை சொல்ல முடியும் ஒரு இது முன்னாடி பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இப்பயும் பதிவு பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஜோதிடர் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுடைய குலதெய்வ கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க ஜாதகம் பார்க்குறாங்க அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணால் இது தினத்தந்தியோட பேப்பரில் வந்த விஷயம் இது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் ஒரு குலதெய்வத்துக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா குலதெய்வத்தை வந்துட்டு சாமி கும்பிட்டு போகிற வழியில் வந்து அவங்க வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அவங்க அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க இறந்துடுறாங்க இது வந்து நான் பேப்பரில் படித்த விஷயம் இது விதியாக இது மதியா அவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த ஜோதிடர் என்ன சொல்கிறாரு ஐயா நீ குலதெய்வ கோவிலுக்கு போயிட்டு வாங்க நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாரு அவர் ஒரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்த குறு உருவாக்கலாம் சந்தோஷமாக இருப்பார் நம்மளுடைய வாடிக்கையாளர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இவ இப்போ இதில் வந்து விதி எங்கேருந்து செயல்பட்டுச்சு மதி எங்கேருந்து செயல்பட்டுச்சு அப்படின்னு நீங்களே பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்துச்சு இது யார் மேலே குற்றம் அப்படின்னு நிறைய இதுதான் இதுதான் விதி ஏங்க இவர் போய் பார்க்கணும் ஏங்க இவர் இப்படி சொல்லணும் ஏங்க இவர் இப்படி வந்து சாமி கும்பிடணும் அவங்க இங்கே வரவே இல்லைனாலும் அவங்களோட நேரம் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்டதாக அது எப்படி மாற்ற போகிறாங்க எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது
விதியும் மதியும் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று செயல்படும் அந்த விதி இருந்தால் மட்டுமே தான் இந்த மதி வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றியாளனா இல்லை வெற்றியாளராக மாற்ற முடியும் அப்படி தான் மதி செயல்படும் நேரம் நல்லா இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் விதி வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா மதி நல்லா செஞ்சாலும் முடிவு வந்து யதார்த்தமான முடிவாக இருக்காது பொருளாதாரத்திலையோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு இழப்புல கொடுத்து அந்த வெற்றி வேணா கொடுக்கலாமே தவிர அந்த மதி வந்து ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து செயல்பட்ட ஒரு வெற்றி கண்டிப்பாக உண்டு ஒருத்தர்ஜாவுக்குரோசியர் யாரு ராஜா ஜோதிடரு மூர்த்தியே பிடிக்காது பக்கத்து இருக்கான ஒரு மூர்த்தி யாரும் சண்டை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்ப என்ன பண்றாரு மூர்த்தி பத்தினா வச்சிருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த மூர்த்தியும் இந்த மூர்த்தியும் ஒன்னாவே கற்பனையா நினைச்சுக்கும் மனசு அப்ப என்ன பண்ணும் எடுத்துக்காட்டு மூர்த்தி பத்ததிங்கிறதே பிடிக்காமலே போடும் அந்த உண்மையிலே ராஜாவுக்கு மூர்த்தி பத்ததியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வமும் இருக்காது அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விஷயம் கோபம் தான் இருக்கும் அந்த மூர்த்தி பத்ததி மேல சரி அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் சரி இதுல நம்ம பேரே இதுல வேணும் வேணாம்னு முடிவு பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் வந்து ட்ரெயின்ல அது எப்பயுமே வந்து பய பயணங்கள்ல தான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து தோணும் இல்ல எழுதுவோம் அதை பத்தி பேசுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நாள் வந்து இரவுல தான் அந்த பேர் கூட நாங்க முடிவு பண்ணணும் பேர் வந்து பாவகங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு வைக்கும்போது ஏன் நம்ம லக்கணம் வளரும் போது அச்சயம் வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி தான் அச்சயம் வச்சாச்சு ஒரு லக்கணம் வச்சாச்சு தோற்றம் வச்சாச்சு பத்ததின்னா வழி வரிசைப்படுத்துதல் அதை ஒழுங்குபடுத்துதல் லக்கணத்தை வரிசைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்துதல் முறை வந்து அச்சய லக்கண பத்ததி அப்படின்னு சொல்லி வச்சோம் அதாவது இது நான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கலேன் நான் தான் முட்டாது இதெல்லாம் நான் வைக்கவே முடியாது ஏன்னா நமக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு அறிவியலும் கிடையாது அது அயாத அர்த்தமோ ஒன்று ஒன்றா தோணுச்சு இது எப்படி மாற்றணும் ஏஎல்பிங்கிற வார்த்தையும் அப்படி தான் ஏஎல்பி அஸ்ட்ராலஜிங்கிறதும் அப்படி தான் வந்துச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் வந்து ஏஎல்பி அஸ்ட்ராலஜிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நீங்கள் அதிகமாக சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஜோதிடத்தில் அதுவும் எங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏஎல்பி அஸ்ட்ராலஜின்னு பேர் வைக்கும்போது எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வுகள் தான் இந்த நிகழ்வுகள் இது எல்லாமே நம்ம நம்ம வந்து ஒரு கருவியாக இருந்து இந்த இடத்துல செயல்படுறோம் மூர்த்திங்கிற ஒரு நபருங்கிறத விட இது இடையில ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு இந்த உலகத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு பரிணாமத்தை பண்ணும் இந்த இயற்கைகள் இது பஞ்சபூதங்கள் அதில் வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு கருவியாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி எது என்ன தனிப்பட்ட பேர் விட அச்சேலக்கணை பத்திதீங்கன்னா பொதுவான பேர் வச்சாச்சு அச்சகனாலே குப்பேரன் தானே அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வச்சுட்டேன் பொதுவான பேருங்கிறத விட்டு ஒரு எதிர்பாராத வெற்றியும் கூட அந்த பேர் எல்லாருக்குமே அந்த பிடிச்ச பேராக போச்சு நல்லா தான் இருக்கு இன்னைக்கு